असलम मेरा नाम है राजा सरोज सोहेब एंड वेलकम टू पैनल बॉक्स वंस अगेन जो कि एक स्पेशल स्पोर्ट्स शो है और इसमें हम एक स्पेशल सेगमेंट कर रहे हैं ऑन पाकिस्तान सुपर लीग 2019 जिसके अंदर आपको तमाम लेटेस्ट अपडेट्स देंगे रिगार्डिंग ऑल द मैचेस जो के हो रहे हैं अबूधाबी और दुबई के अंदर और इसके अलावा अब जो प्ले खेले जाएंगे इन कराची सबसे पहले हम बात करेंगे ट्वेंटी और ट्वेंटी मैच के बारे में जो कि खेले गए बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड पेशावर जलमी और दूसरा मैच बिटवीन इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड कोयटा ग्लाडिएटर्स अगर हम बात करें ट्वेंटी मैच के बारे में तो एक्सपेक्ट यही किया जा था कि लाहौर के लंदर्स एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाएगी और एक सरप्राइजिंग फैक्टर बन सकती है स्पेशली इसलिए क्योंकि उन्होंने पिछले मैच के अंदर सिर्फ 78 एट रन बनाए थे और पेशावर जलमी इसको बहुत ही आसानी से अचीव करने में कामयाब हो गई थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं बना ये, ये सारी सिचुएशन और लाहौर के लंदर्स फिर से यह मैच हार गई अब हम 26 मैच के बारे में बात करेंगे जो था बिटवीन कोयटा ग्लाडिएटर्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड बीइंग द डिफेंडिंग चैंपियन फ्रॉम द लास्ट पाकिस्तान सुपर लीग वो ये मैच जो है जीत सकेंगी और यू नो अपने लिए जो स्कोर बोर्ड है उसके अंदर एक अच्छी पोजिशन हासिल कर सकेंगी लेकिन वही हुआ जिसका डर था इस्लामाबाद यूनाइटेड आखिरी वक्त पर मैच के अंदर अपनी पोजिशन लूज कर गई और इसकी बहुत बड़ी वजह यह बनी कि जो कोयटा ग्लाडिएटर्स थी दे वर एबल टू बैट रियली वेल उन्होंने 181 का टोटल टारगेट सेट किया विद द हेल्प ऑफ एम एस शहजाद इन द लीड 73 थ्री रन इन टोटल एम एस शहजाद ने बनाए और उनकी परफॉर्मेंस को भी काफ़ी अप्रीशिएट किया जा रहा है इस मैच के बाद जो कि उनके लिए कम बैक परफॉर्मेंस भी कही जा रही है सारे टूर्नामेंट के अंदर ऑल दो उन्होंने पिछले भी कुछ मैचेस के अंदर अपनी एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई लेकिन स्पेशली इस मैच के अंदर उनकी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से उनको काफ़ी अप्रीशिएट किया जा रहा है आखिर में हम बात करेंगे पॉइंट्स टेबल के बारे में जिसके अंदर ज़्यादातर जो टीम है उनकी पोजिशन उसी लेवल पर बरकरार रही है जिस तरह कोयटा ग्लाडिएटर्स अभी भी नंबर वन पे है पेशावर जलमी नंबर टू पे है इस्लामाबाद यूनाइटेड नंबर थ्री पे है उसके साथ जो कराची किंग्स हैं वो नंबर फोर पे है नंबर फाइव पे लाहौर कलंदर्स और अनफॉर्चुनेटली आखिर में है मुल्तान सुल्तान जो कि लास्ट पोजीशन पर हैं और वो कंपटीशन से आउट हो चुके हैं अब जो अगले मैच हैं वो पाकिस्तान में खेले जाने हैं जिसके अंदर जो है कराची किंग्स इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स आपस में मुकाबला करेंगे टू गेट अ पोजिशन इन द प्ले ऑफ्स मुकाबला बहुत सख्त होने वाला है बिटवीन ऑल दीज टीम्स क्योंकि तमाम टीम्स काफ़ी मोटिवेटेड नजर आ रही है अगर हम बात करें तो लाहौर कलंदर्स जो है वो सबसे इस वक्त बुरी परफॉर्मेंस दिखाते हुए नीचे है तो उनको सबसे अच्छी सबसे अच्छा एक टारगेट सेट करना पड़ेगा या परफॉर्म करना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि वो प्ले ऑफ्स में खेलें एक पाकिस्तान के लिए ज़बरदस्त खबर ये है कि तमाम मैचेस जो बाकी रह गए हैं वो पाकिस्तान में खेले जाएंगे लेकिन लाहौर के जो शाइकीन हैं जो कि इंतज़ार कर रहे थे कि वहाँ पे भी काफ़ी सारे मैचेस जो हैं खेले जाएंगे वो अनफॉर्चुनेटली अब नहीं हो रहा लॉजिस्टिकल इश्यूज बताया जा रहा है कि मेन कंसर्न है अब जो आठ इनिंग्स हैं वो कराची के अंदर खेली जाएंगी पर अच्छी बात यह है तमाम सिचुएशन के अंदर कि ये सारे मैचेस जो हैं वो वापस पाकिस्तान आ रहे हैं और आई थिंक इसकी वजह से पाकिस्तान की जो इमेज है वो इंटरनेशनली काफ़ी बेहतर हो सकती है क्योंकि ये मुसलसल पिछले चार जो सीजन्स हैं उनके अंदर तीसरी दफ़ा पाकिस्तान के अंदर इन बड़े इवेंट्स का आ, जो है उनको मनद किया जा रहा है और ये मैचेस खेले जाएंगे विद इन पाकिस्तान सो इट्स अ वंडरफुल थिंग इसी के साथ हम शो के अख्ताम पे पहुंच चुके हैं आई होप यू गाइस लाइक दिस इन्फॉर्मेशन अगर आप मजीद इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं या इस तरह की वीडियोज देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल और आप लाइक कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर और जो दीगर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं अपना ख्याल रखेगा अगली दफा मिलते हैं अल्लाह हाफिज